السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاقتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فرسد قرآن قال الله عز وجل صلوات ربنا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاعي يا أولياء الله أنكم رضي الله أتينا بابكم أنصرونا بنصركم أتوم آدھرنی ارائے سادہ تکڑے ابھی ون نرائے علماء کڑے سنہ سمن نرائے سہودری سہودر مارے اہل سنت والجماعت اندہ کرم دھیر رائے یوا کڑے کرن اندہ گرسنگ لائے متعلم کڑے اللہ انڈے آدھی مہتا ہے انکر حتا لی پری سدھ مایا نموڑا یہ استعبنت انڈے مجلس انڈے کرسٹل جوبیلی آگوش انگلوڑے ایدانڈ سمابنت توڑ اڈتو گنڈی رکھو گیا நாளை அகிலு சுன்னையுடை ஆதிகாரிக சப்தம் செய்குனா சுல்தானுல்லுலமா உச்தாத வருகளும் கேரணா முஸ்லிம் ஜமாயத்தின் கருத்தனாய காரிதரசி கடலுண்டி சாதாத்துக்கலில் இந்த ஜீவிச்சிரிக்குன்ன காரணவர் 
സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളടക്കം നിരവധി അനവധി സമുന്നത നേതാക്കൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യരായ ആധികാരികമായ നേതൃത്വം ഇവിടെ എത്തുകയാണ് അള്ളാഹു പരിപാടികളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷകരമായി ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്താൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചു കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അവൈലബിൾ ആയ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വിളിച്ചു എന്നിട്ടും ആ യോഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ വന്നാൽ അവിടം വരെ വന്ന കാറിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ നോക്കാമെന്ന് കരുതി നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്തുണ്ട് നാല് അൻപതിന് എന്തായാലും അവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയാലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ച് തിരൂരെത്തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്മോറിൽ കയറി അത് റൈറ്റ് ടൈമും ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ അമൃത്സർ എക്സ്പ്രസ് വടകരയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒതുക്കി മാറ്റി അത് കയറിപ്പോയി അതിലായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തക്തീറാണല്ലോ മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴൊന്നും കക്കിഞ്ച ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം ചോദിക്കാനും പേടിയായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല അതേസമയം ഇവിടെ വന്നപ്പോ കക്കിഞ്ചയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ തങ്ങളിപ്പ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അടിച്ചു ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം നേരത്തെയാണ് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റാഫ് അടിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കഴിക്കും ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് അലഹമില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുകാരനായ സയ്യിദ് ജാഫർ ബാഫക്കി തങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകനായ അക്ബർ ഷായും ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിൽക്കല്ല ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായി കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അലഹമില്ല മഹാന്മാരായ ആദൂർ സാദാത്തുക്കൾ അവരുടെ ുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാക്കി ഹൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വന്ന വാഹനം ഇപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഫ്രഷ് ആകാൻ ഒന്നും നിൽക്കാതെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയതാണ് പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ നാമധേയത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസ് പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുന്നാര ഹബീബ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേവലം ആദരി പ്രഭാഷകനായ ഒരു പുരോഹിതനല്ല ഓർഡറുകൾ മാത്രം കൈമുതലുള്ള ചക്രവർത്തിയല്ല My life is my message. My life is my message. My life is my message. In the Nikila Mandalangal, I am a prayogaval kirich. 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 Punnar Habib Muttaya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Tangal അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആകേണ്ടത് യാതൊരു സംശയവും വിശ്വാസിക്കില്ല പുന്നാര പ്രവാചകർ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സന്ദേശം കിട്ടിയല്ലാതെ ൾ 
വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കാളും മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സർവേഷ്ട ജനങ്ങളെക്കാളും പ്രിയരാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരുടെയും ഈമാൻ കാമിലാവുകയില്ല തങ്ങളത് പറയുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ലക്ഷക്കണക്കായ സഹാബത്തിനോട് ആ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും സഹാബത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് പൊന്നാര ഹബീബ് തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കരഗതമാക്കുന്നത് തങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ശരിക്ക് സ്നേഹിക്കാതെ ഒരാളിന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാവുകയില്ല മക്കളെക്കാളൊക്കെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ പറയാൻ നല്ല സുഖാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്താണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാവുക ഞാനൊരു ദിവസം ദമാമിലെത്തിയപ്പോ ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി സന്താനങ്ങളില്ല മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ച് പല നേർച്ചകളും ചെയ്ത് അലഹമില്ല അവന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഒരു കുട്ടി പിറന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പിറന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല അമർത്തിയപ്പോ വന്നത് പുരുഷന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഷിഹാബിന്റെ വൈഫ് അകത്തേക്ക് പോയി ഷിഹാബ് തൊട്ടിലിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ കുട്ടി തൊട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് കയറി സലാം പറഞ്ഞു മടക്കിയ ഉടനെ ഷിഹാബ് പറയുന്നു ഈ മോൻ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഒരു കാല് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വേദന എടുത്തിട്ടാണോ എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല എനിക്ക് വലിയ തമാശയായിട്ടാ തോന്നിയത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാലോ കയ്യോ എന്താ പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർ അത്രത്തോളം കൃഷ്ണമണി പോലെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കിട്ടാതെ കിട്ടിയ ഈ കനിയെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അവര് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞാനം അവിടെ എത്തി എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക പുന്നാര നബി തങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഷിഹാബ് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക തങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടുത്തൊന്നും അല്ല ജോലി എന്നാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ കാമാ എന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മക്കളെക്കാൾ പരിഗണനയോടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രായോഗിക വശത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം മഹാന്മാരായ സഹാബ് തങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട നേതാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്ത് വെച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ തട്ടിലേറ്റവും മുന്നിലുള്ള നേതാവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റൗദാ ഷരീഫിൽ പോയ അതേ ഹൈബത്തും അതേ മഹബത്തും രണ്ടാമത്തെ തവണ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാന്യ കാപട്ടിമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം എത്രത്തോളം കണ്ടാലും 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 മതിവരാത്ത നേതൃത്വമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനേറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മഹാനരായ ഒരു വേള രണ്ടു ദിവസം കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തേ കാര്യം കാര്യം ഒരു തുണി മുഴുവനും 
അഥവാ മുഴുക്കുന്ന നിലക്ക് തുണിയില്ല ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ആയി പിൽക്കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അൻപതിനായിരം സ്വർണം പരസ്യമായും അൻപതിനായിരം സ്വർണം രഹസ്യമായും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സതക്ക ചെയ്തു പോരാ ഒരു വേള സിദ്ധിക്കുലോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മോനെ ബാക്കി വീട്ടിലുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ സ്വത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭാഗ്യമായി നോക്കിയാൽ വലിയ സ്വത്ത് കൊണ്ടുവന്നയാളാണ് ഇന്നെങ്കിലും സിദ്ധി കുല്ലക്ക് വൃതങ്ങളെ ഒന്ന് കവച്ചു വെക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് മൈൻഡ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു വലിയ സമ്പത്താണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് പകുതി സ്വത്തും ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം പറഞ്ഞു അന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന് ഷർട്ടിന് കോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കുമായിരുന്നു ആ ഇപ്പ ഞാൻ സിദ്ധി കുലക്ക് വ്രതങ്ങളെ കവച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധി കുല്ലക്ക് വൃത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് സ്വത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നബിയേ അപ്പോൾ സൈഡിലൂടെ നോക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അത്രയും ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് സുൽത്താന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാകും എന്തിങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിദ്ധി കുലക്ക് വൃതങ്ങളോട് അള്ളാഹു റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് സിദ്ധി അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ നിന്നലെ ഉന്നയിച്ചതെന്ന കാരണത്താൽ എന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രബിയേ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകരും മാത്രമാണ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഉടുക്കാൻടുക്കുന്നുടിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുട്ട് മുറിയിലാണ് പൊന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ പാണി ഗ്രഹണങ്ങളായ ഉമ്മുമിനീകളുടെ ഉമ്മമാരായ റസൂറുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എത്ര ആഡംബരത്തിലാണ് എത്ര ഡ്രസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബീഹാറിലേക്കും അസാമിലേക്കും ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നല്ല ഡ്രസ്സുകളാണ് അവർ ഉപയോഗശൂന്യമായി എന്ന് തലക്കെടുത്തു തരുന്നത് ആ തരത്തിൽ എത്ര ഡ്രസ്സുകളാണ് നമ്മൾ മാറി മാറി ഇടുന്നത് അസുറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബ് സിദ്ധീഖുല്ലക്ക് പറ ഇരുട്ട് മുറിയിലാ ഡ്രസ് തികയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വല്ലതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഓ മോമിനീകളുടെ ഉമ്മമാരെ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പത്ത് തീ പുകഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വീടിന്റെ ഉടമകളായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഉമ്മമാര് അവര് പറയുന്നു അവിടുത്തെ കറിയാത്തൊരു ശീലകൃഷ്ണം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ 
അള്ളാഹ് എന്റെ റസൂൽ അത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേജാറാകുന്നില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ പോകുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ പി വി ഫാത്തിമറിയല്ലോ ഭരണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ എന്റെ ഹബീബ് സിദ്ദീഖ് ഇരുട്ട് മുറിയിലാണ് മോളെ ഉടുക്കാൻ തുണി തികയുന്നില്ല മോളെ അതുകൊണ്ടൊരു തുണി തരാനുണ്ടോ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഫാത്തിമത്തുറാന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണം അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഉപ്പാ ഉപ്പ അറിയാത്തൊരു തുണി കഷ്ണം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഉപ്പാ കല്യാണത്തിന് അവിടുന്ന് ഗിഫ്റ്റായി തന്ന കരിമ്പടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നറൂറത്തിന് കരിമ്പടം എടുത്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരല്പം കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തയക്കുക ആ സമയത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ തങ്ങളുപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറക്ക സ്വലാത്തിയൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഒരിക്കലും അവരോഹണം വരുന്ന മുദ്രാവാക്യല്ല ആര് ജയിച്ചാലും ആര് തോറ്റാൽ അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിക്കണം പുന്നാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രമല്ല അഹിലുബൈത്തിന് വലിയ സന്തോഷമാണത് അഹിലുബൈത്തിന്റെ ഉമ്മമാർക്കും ബീവിമാർക്കും അതുപോലെ സാധാർത്ഥുക്കൾക്കും എല്ലാം വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് പറയാതിരുന്നാൽ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവൂല പക്ഷെ പറയുന്ന ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരാവേശമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹമില്ല ഈ ഒച്ചയിൽ പറയാൻ അവസാനം വരെ പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല ചെറിയൊരു അപകടം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പതല്ല ഉറങ്ങി വാഴ്ന്ന് പറയാൻ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ആളാണ് ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ജയഫർ തങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം തിരൂർക്കാട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ റിക്കാർഡ് സൃഷ്ടിച്ച ആളുമാണ് ഒരിക്കൽ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച റബിയുല്ല പോൽ പരിപാടി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബി എക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആനാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാല്യ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന വലിയ പരിപാടിയാണ് നോക്കത്ത ദൂരത്ത് ആള് കിടക്കാണ് വാഴ്ന്നിന് കയറി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ചോറും മീൻകറിയൊക്കെ കഴിച്ച് റാഹത്തായിട്ടാ കയറി എന്തായാലും കയറി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയി സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നങ്ങ് ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങിയാലും വാഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഉപബോധ മനസ്സിൽ സ്ഥിരം പണി അതായത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സദസ്സിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങാമെന്ന് തോന്നിക്കാണും അതൊന്നും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ശക്തമായ ഉറക്കമായി പോയിട്ട് ും ഇരിക്കുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരിക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് ഈ മുഖപുരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ ആരും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചില്ല എന്റെ കൂടെ വന്ന മുർഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന അവൻ മാത്രം ഉറക്ക ആകാശം കീർന്നാണ് കൊറൊറ്റ ചിരി ആ ചിരി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണർന്നു പിന്നെ വായത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടു മണി സമയത്ത് തന്നെ പുറപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചാലേ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായാല മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുഹായിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ മഹാനായി സിദ്ദീഖുല്ലും 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുയോട് പറയുകയാണ് മോളെ സിദ്ധീഖ് ഇരുട്ട് മുറിയിലാണല്ലോ മോളെ കരിമ്പടമെങ്കിൽ കരിമ്പടം കീറിയതെങ്കിൽ കീറിയത് മോളെ ഇങ്ങെടുത്തു കൊണ്ടുവാ എന്റെ ഹബീബിനുടുക്കാൻ കൊടുത്തേക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളതങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു കീറൽ ആ കീറലിന്റെ ഭാഗത്തൊരു മരച്ചില്ലയുടെ ചെറിയ കഷ്ടമെടുത്ത് തിരികെ വെച്ച് ഔറത്ത് പൂർണമായും മറച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ആദരവോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ തിരുതറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയാണ് ഓ സിദ്ധി കുല്ലക്ക് മൃതങ്ങളെ തിങ്കൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് എത്ര തവണയാ പുന്നാര ഹബീബിനെ ചുംബിച്ചത് എത്ര പ്രാവശ്യമാവിടുത്തെ പുണ്യ ശിരസ് മടിയിൽ വെച്ച് കിടത്തി ഉറക്കിയത് അവിടുത്തെ ശരീരവുമായി സ്പർശനത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കിട്ടിയത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ സിദ്ധി പുല്ലക്ബർ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോയി ഉടനെ വിധങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കരയുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഞാൻ അകത്തളത്തിൽ ഉടുക്കാൻ തുണിമുഴുക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം എനിക്ക് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ജമാഴത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വേറെയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുറത്തേക്കിറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിനെ കീറി മുറിച്ചതോ ഇപ്പോൾ കരയാൻ കാരണമായതോ ആയ സംഭവമല്ല എനിക്ക് കരയേണ്ടി വന്നത് എന്റെ കൽബിനെ കീറി മുറിച്ച സംഭവം ഇത്ര നേരം അവിടുത്ത പുന്നാര മുഖം ആ സുന്ദര വതനം എനിക്ക് കാണാ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹബീബ പുന്നാര നബിതങ്ങളെ അവിടുത്ത മുഖം ഇത്ര നേരം ഈ സിദ്ധീഖിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അസഹ്യമായ സംഭവം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിരഹ ദുഃഖമതായിരുന്നു ഉടനെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ തൃക്കരം അവിടുത്തെ മുൻകൈ കൊണ്ട് അതാ സിദ്ധീഖിന്റെ കവിളിൽ ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു ഓ സിദ്ധി കുല്ലക്ക് പറ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് അവിടുന്ന് എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് പുന്നാര ഹബീബുമായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇണങ്ങാൻ ചേരാൻ അവിടുത്തേക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് തങ്ങളെ 
ആ സിദ്ധിക്കുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരം സുബാനല്ലാ അവിടുത്തെ കരം സ്പർശിച്ചടത്തൊക്കെ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പുന്നാര ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ മുതുകിലൊന്ന് തടങ്ങി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവനം ചെയ്യാനല്ല എനിക്ക് തീരവയ്യ നബിയെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുന്നാര ഹബീബ് ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴേക്ക് ആ വേദന അന്ന് മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതകാലത്തൊരിക്കലും പിന്നെ ആ വേദന വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹുഅലി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങളതാ മുഖത്തൊരു ഗൗരവ ഭാവം കാണുന്നു ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ സിദ്ധിക്കുല്ലക്ബറിന് മനസ്സിലായി സിദ്ധിക്കുല്ലക്ബറിന് ജിബിരീലിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും വഹി വരുന്നത് എത്രയോ തവണ കണ്ടുപോയി സിദ്ധിക്കുല്ലക്ബർ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ വഴിയുമായി വന്നത് കരിമ്പടം ധരിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ച നിലക്കാട് കേട്ടോ മലായിക്കത്തൊന്ന് പറഞ്ഞൂറാനിയത്തുന്നൂപങ്ങളിലേക്ക് രൂപം മാറാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹു പ്രകാശത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ജിബിരീൽ അലൈ ഇസ്ലാം വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിലും രൂപത്തിലും റസൂറുള്ളടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വന്ന കരിമ്പടം ധരിച്ച വേഷം കണ്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനൊരു വേഷത്തിൽ നിങ്ങളെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു സുദ്ധിയെക്കുല്ലക്ബർ തങ്ങളോട് പ്രതിപത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല നബിയെ ലോകത്തുള്ള സർവമലായിക്കത്തും കരിമ്പടം ധരിച്ചു പോയി അള്ളാഹൂല് വലിയ സന്തോഷിച്ച സംഭവമാണ് പ്രിയങ്ങളെ എത്ര തവണയാണ് സുദ്ധീഖുല്ലക്ബൃതങ്ങൾ റസൂർദാനെ കണ്ടത് ആ കണ്ടിട്ട് കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുട്ട് മുറിയിലായി പോയി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നബിതങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വേദന അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടോ ഇതാണ് മഹബത്ത് ഈ സ്നേഹമാണ് വലുത് നമുക്കറിയാം സർവ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹുന്റെ സൂലിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ശിരസ് സിദ്ധിക്കുല്ലക്ബൃതങ്ങളുടെ മടിയിലാർത്തൂറിലേക്ക് കേറാൻ പോകുമ്പോ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അവിടുന്ന് ഒരു അല്പനേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അകത്തു കയറി വല്ല അപകട സന്ധികളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് കയറുകയാണ് ില്ലാത്ത മലയുടെ മുകളിലുള്ള വലിയ ഗുഹയിൽ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കയറി നോക്കി പരമാവധി എല്ലാ പൊത്തുകളും അടച്ചു അതെ ദ്വാരങ്ങളും അടച്ചു മാളങ്ങൾ അടച്ചു എന്നിട്ട് സുഹി സാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കേടും വരരുത് ഒരപകടവും വരരുത് ഈ ചിന്തയിൽ അവിടുത്തെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് കാലിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് ശേഷിച്ച മാളം അടയ്ക്കുകയാണ് അടച്ചിട്ട് മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലിന്റെ ഇഷ്ടത്തോടനായ സുദ്ധീക്കുല്ലക്വൃതങ്ങളുടെ പെരുവിരലിൽ കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ അതാ പാമ്പ് കടിച്ചു പോയി വലിയ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ആ പാമ്പങ്ങനെ കച്ചപ്പോൾ കൊത്തിയപ്പോൾ ഉഗ്രവേഷം മരിച്ചു കയറി ശരീരത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കയറി 
കഠിനമായ വേദന കൊണ്ട് അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകിയ കണ്ണുനീരിന്റെ ഒരു തുള്ളി പുന്നാര ഹബീബ് തങ്ങളുടെ ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്ത് വീഴുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിലാണ് പറച്ചില് പറയൂ സിദ്ദീഖ കാര്യമെന്ത് ഉടനെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു എന്റെ കാൽ തോർന്ന് കൊത്തി നബിയെ കാലെടുക്ക് സിദ്ദീഖ ഞാൻ എടുക്കൂല നബിയെ കാലെടുക്കണം സിദ്ദീഖ് ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ എടുക്കൂല അവിടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വന്നാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കണം നബിയെ അതുകൊണ്ട് കാലെടുക്കൂല സിദ്ദീഖ ഞാനാണ് പറയുന്നത് കാലെടുക്കണം സിദ്ദീഖ് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പ കാലെടുത്തു പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങളവിടുത്ത് ശറഫാക്കപ്പെട്ട തുപ്പുനീര് കൊണ്ട് ആ കാലിൽ അല്പമൊന്ന് തടവി കൊടുത്തപ്പോ എരച്ചു കയറിയ ഉഗ്രവിഷം മുഴുവനും താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ് ചെറിയ ഒരസറ് മാത്രം ബാക്കി നിന്നു കൊടിയ വിഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പിൽക്കാലത്തുള്ളവർക്ക് പാഠമാകാൻ അങ്ങനെ ആ പാമ്പിന്റെ വിഷമം ഇറങ്ങി വേദന മാറിയ സന്തോഷത്തിലാകും മുമ്പ് മാളത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പ് ഫണം വിടർത്തി ശിരസ്സുയർത്തി വരികയാണ് സിദ്ദീഖുല്ലുകൊണ്ട് പുന്നാര നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റബ്ബേ ഞാൻ ഇത്ര കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ പേടിക്കുന്ന സിദ്ദീഖിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട മോനെ അമ്മോഹത്തെ കൂടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേ കൈപ്പാമ്പ് അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂലല്ലോ പാമ്പ് സലാമെന്ന് പറയുകയാണ് ോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടകം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ല് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹുന്റസൂലിന് അങ്ങനത്തെ ആ പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പാമ്പ് പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു നബിയെ പക്ഷേ എനിക്കതിനൊരു കടുങ്കൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം നബിയെ എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച നിലക്ക് എന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാക്കണേ നബിയെ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറക്കുന്നു വന്ന സമയം മുതൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന കൊതിയുണ്ടെനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലാണ് പിറന്നത് നബിയെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ ഇക്കരയിലാണ് മക്കാ ഭൂമിയുള്ളതെന്നും ആ മക്കത്താണ് പുന്നാര നബി വരുന്നതെന്നും കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കില്ലെന്ന നിരാശയിലായി അങ്ങനിരിക്കുമ്പോഴാണ് മലയുടെ പുറത്തു നിന്ന് എന്നെ അവിടുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ മറുകരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗരുഡൻ വന്ന് കൊത്തിയെടുത്തു നബിയെ എന്നിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് പറന്ന് പറയുന്ന ഈ മലയുടെ പുറത്താണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചത് നബിയെ എന്റെ വാസസ്ഥലം മാറിയതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല 
ഞാൻ ഈ വന്നത് മക്കയിലാണെന്ന വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയടം മുതൽ ഞാൻ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല മാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുകയാണ് എന്തേ പുറത്തിറങ്ങാത്തത് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന പേടിയല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണാതെ മരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായിട്ടില്ല നബിയേ അങ്ങനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗുഹാമുഖത്ത് പൊന്നാര ഹബീബ് സിദ്ധീത്തിന്റെ കൂടെ എത്തിയ വിവരം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആഗ്രഹം എത്രയായിരം ഇരട്ടിയ എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ എന്റെ മാ എന്റെ ഗുഹയിൽ തന്നെ വന്നു അവിടുന്ന് എത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാണാൻ കുതിച്ച് സർവ്വദ്വാരങ്ങളിലും വന്ന് മുട്ടി എല്ലാം സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നബിയേ ർത്തിയ മാളത്തിലും ഞാൻ വന്നൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല സിദ്ധീഖ് രണ്ടാമതും ഞാനൊന്ന് തട്ടി നോക്കി എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല മൂന്നാമത് എനിക്ക് കുത്തേണ്ടി വന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഹബീബ് എന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായ നിലക്കും സിദ്ധി പുല്ലക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊത്തിയെന്ന നിലക്കും എന്നെ എന്റെ ഹയാത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല സഹജീവികളും നബിതങ്ങളെ കണ്ട എല്ലാ ജീവികളും വേണ്ട വേണ്ട പേടിക്കേണ്ടവർ വരെ പേടിച്ചും സ്നേഹിച്ചും പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹലൈ വസല്ല തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം മഹബത്ത് വെച്ച ചരിത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് പുന്നാര നബിതങ്ങളെ കാത്തില്ലേ ഓഹതിരണാങ്കണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സംഭവം ബഹുലമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മജലിസി ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉദ്ഘാടനം മുതൽ സ്വാഗതം മുതൽ ഇവിടുത്തെ നോട്ടീസ് മുതൽ നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ മജലിസിൽ വെച്ച് സാധാത്തുക്കളുടെ ഒരു ദുരായിൽ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നീട്ടൂല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അമ്രബുനിൽ ജമോഹൃദിയോ കാലിന് മുടന്തുള്ള സഹാബിയാണ് ആ സഹാബി ഉഴുതിരണാങ്കണത്തിലെ കണികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വന്നു ബഹിൻ ബഹിൻ യാ റസൂലല്ല ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാല് മക്കളോടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ല ഞങ്ങള് നാലുപേരും ഈ പടക്കളത്തിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയവരാണ് ഉപ്പാക്ക് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയൂ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ പടക്കളത്തിലേക്ക് ധർമ്മ സമരത്തിന് കാലിന് മുടന്തുള്ള നിങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല വരൽ നിർബന്ധമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ആരായ ഹബീബായ സഹാബി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കാലിന്റെ മുടന്ത് ദുനിയാവിൽ ഒരു അയോഗ്യതയായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഈ കാല് ചവിട്ടാൻ പറ്റൂല നബിയേ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം മൗനം പാലിച്ചു മൗനം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ മുടന്തുള്ള കാല് സ്വർഗത്തിൽ ചവിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാന തടയേണ്ടതില്ല ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് അമൃബുൽ ജമോഹറുദിയാഹുനവിനെ 
അവിടുത്തെ ദേവാ വിഭാ വിഭാഗത്തിന്റെ ചെയർമാനായ ആദ്യമായി മദീനയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിൽ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തോട് ഒട്ടെങ്കിലും അടുത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ റാങ്കുള്ളയാളാണ് കൊല ചെയ്തിട്ട് ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞു സഹാബത്തിനും വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടായി പലരുടെയും വീര്യം ചോർന്നു പോയി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ധർമ്മ കർമ്മം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചാടിയിറങ്ങി ഷഹീദായി ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നാല് സൈഡിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നിന്ന് തുരുതുരാ നബിസങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അതാ അമ്രബനിൽ ജമോഹൃതിയുള്ളോവനു അടുത്തേക്ക് കുന്തി കുന്തി ഓടി വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഈ അമ്പുകൾക്കെതിരെ അമ്പ ഇതിട്ട് കാര്യമില്ല നബിയെ കുന്തങ്ങൾക്കെതിരെ കുന്തമയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നബിയെ ആ വാളുകൾക്കെതിരെ വാളെടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല നബിയെ അവിടുത്തെ ശരീരം ഞാൻ എന്റെ ബോഡി കൊണ്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തോളാം സംരക്ഷിച്ചോളാം പ്രതിരോധിച്ചോളാം നബിയെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹാബത്ത് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും റസൂർഹി തങ്ങളെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു ആ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ കവിളിലേക്കൊരമ്പം കുറ്റി തറച്ചിട്ട് പല്ല് ഷഹീദായി പോയത് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര അമ്പുകളാ റസൂലുള്ള നേരെ വന്നത് എത്ര കുന്തങ്ങളാ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ നേരെ വന്നത് അത് മുഴുവനും സഹാബത്ത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാ ആ പല്ല് ഷഹീദായതിനു ശേഷം വായിലേക്ക് കൈയിട്ടെങ്കിലും കൈ കിടുകിട വരക്കലല്ലാതെ പല്ലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം മാലിക് ബിന് സിനാനിൽ കുതിരിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാലിക് ബിന് സിനാൻ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം പല്ല് മാലിക് ബിന് സിനാറിൽ കുതിരി തങ്ങളെ പല്ലെടുത്തു കൊടുക്കാൻ കൈവച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇളകി വരുന്നില്ല ഉടനെ മാലിക് ബിന് സിനാൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ല അവിടുത്തെ പല്ല് ഞാൻ കടിച്ചെടുക്കട്ടെ ഓ നബിയെ അനുമതി തന്നാൽ അത് കടിച്ചെടുക്കാം ഹബീബേ റസൂല് അനുമതി കൊടുത്തു അതാ മാലിക് ബിന് സിനാനിൽ കുതിരി തങ്ങൾ ആ പല്ല് കടിച്ചെടുത്തു കടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പല്ല് മാലിക് ബിന് സിനാന്റെ വായിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലഡും കൂടി റസൂലുള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൂടി മാലിക് ബിന് സിനാനിൽ കുതിരി തങ്ങളുടെ വായിൽ വന്നു ഉടൻ ആ പല്ല് വായിൽ നിന്നെടുത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത ശേഷം മാലിക് ബിന് സിനാന നോക്കിയിട്ട് മാലിക് ബിന് സിനാന്റെ വായിൽ രക്തം നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മുച്ച തുപ്പ് മാലിക് ബിന് സിനാൻ 
ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മാലിക് ബിനിസിനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് സാധാരണ രക്തമല്ല ഓർഡിനറി ബ്ലഡ് അല്ല നബിയേ ഞാനിത് മുത്തുപ്പുന്ന പ്രശ്നമില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പിന്നെ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ിന് വേണ്ടി ആ രക്തം മാലിക് ബിനിസിനാലിൽ കുതിരി തങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കിയെന്ന് പരിഷ്കൃത പണ്ഡിതനായ അബുൽ ഹസൻ അലിനതി വിപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ ഹസുറൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് മദീനയിൽ പ്രചരിച്ചു പോയി ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റാ വീട്ടിൽ നിന്നത് കേട്ടുപോയി ഫാത്തിമ ബിറതി അള്ളാഹന്നെ കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു ഉഹതിരണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഉഹതിരണാങ്കണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീത്ത് കൊണ്ട് റസൂൽന്റെ മോജിസത്ത് കൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അതാ കടന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തു തന്നെ പൊന്നാര ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുകയാണ് കണ്ട ഉടനെ കബളിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നു റസൂർന്റെ ഉടൻ ഫാത്തിമ ബീവി കൈകൊണ്ടത് ഒപ്പിയെടുത്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ രക്തത്തിന്റെ വരവ് നിന്നില്ല അവിടെ ഒരു പഴയ പായ കിടന്നു അതെടുത്ത് കരിച്ചിട്ടതിന്റെ ചാമ്പലെടുത്ത് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല വസങ്ങളുടെ തിരുക്കവിളിലെന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ രക്തത്തിന്റെ വരവ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലഡ്ഡങ്ങാനം ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തിനുള്ള കേടത്ര വലുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ലോകൈക പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ഇസ്ലാമിക കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരി അതൊപ്പിയെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ചാമ്പലെടുത്ത് പരട്ടി ഒപ്പിക്കൊടുത്തു ആ പായിട്ട് കരിച്ച സ്ഥലത്തിന്നൊരു പള്ളി കാണാം മസ്ജിദ് ഫാത്തിമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പള്ളി ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് അത് ചെറിയ പള്ളി പൊളിച്ച് വലിയ കുമ്പയുള്ള വലിയ പള്ളിയായി പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഹദരണാങ്കണത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പൊന്നുമോള് ഉപ്പാര കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് എന്നാൽ ഉപ്പ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വ്യാജ പ്രചരണത്തിന്റെ പൊരുൾ അത് മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷിച്ചിട്ട് റസൂർന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ചാരത്ത് പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മുതുകില് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അകലം മാത്രമുള്ള വെരി ഡീപ്പായ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള കുഴികൾ തുരുതുരാ ആ മുതുകത്ത് കാണാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തേറ്റു വാങ്ങി അമ്പുകളുടെ എണ്ണം ഈ സഹാപത്ത് പൊതിഞ്ഞ ശേഷവും ഒരെണ്ണം വന്ന് അവിടുത്തെ കവളിൽ പതിച്ചെങ്കിൽ എത്രയാ വന്നത് അത് മുഴുവനും അതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയത് മുഴുവനും മുതുകിലേറ്റുവാങ്ങി ഇഞ്ചിഞ്ചായി പിടഞ്ഞു മരിക്കാൻ അമ്രുബനിൽ ജമോഹിന് തടസ്സം വന്നില്ല അവിടുത്തെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഇഹ്ലാസുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ മഹബത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും എല്ലാം അർത്ഥം സ്നേഹിക്കുന്നതിനെതിരാണ് അങ്ങനെ പുന്നാര നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനെന്നും ആക്ഷേപ സ്വരത്തിലും എന്തിനധികം അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന് അതാ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്കും സഹാപത്തിനും വരെ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വിട്ട വിദയി കക്ഷികൾ പുത്തനാശേഖാർ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാജ വിലാസങ്ങളുമായി നടക്കുന്നവർ അവർ കണ്ടില്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് നായതൊട്ട കലം പോലെ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് മുൻകാല പണ്ഡിതർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഇടയിലൂടെ അതാ അവര് പരന്നൊഴുകി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ അതൊന്ന് കേട്ട് നോൽക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിലായല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴര ശതമാനം വരുന്ന അഖിൽ സുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയില്ലാതെ വിദയി കക്ഷികൾ സലഫി ഐഡിയോളജിക്ക് കീഴിൽ മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും തബിലീഗ് ജമാഅത്തും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിദയി കക്ഷികൾ മുഴുവനും സലഫി ഐഡിയോളജിക്ക് കീഴിലുള്ളവരാണ് അവരതാ ഇന്ന് ഭീകരതയുടെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കാൻ അധികാരികൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കനകമലയും ദമ്മാജും അതുപോലെ സർവ ചാപ്റ്ററും തുറന്ന് മുസ്ലിമിനെതിരെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് കുതിര കയറാൻ അവസരം കൊടുത്ത് ഇവറ്റകളല്ലേ പിടിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഇവരല്ലേ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ സൗദിയിൽ തന്നെ ഭീകരതക്കിതാ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരും ഈ സലഫികളല്ലേ അവർക്ക് വന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കേട് മുഴുവൻ പിതയി കക്ഷികൾക്കും വലിയ തകരാർ വന്ന് അവരുടെ യുക്തിവാദത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വം അവിടുത്തെ പവിത്രത പിച്ച് ചീന്താ ശ്രമിച്ചു പോയി നമ്മുടെ പരമ്പര കിയാമത്ത് നാള് വരെ മഹബത്തുറസൂലിനെതിരായി ഹബ്ബുറസൂലിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിനെയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ പോലും തരാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരധ്യായം കൂടി അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ മജിലിസിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ആഘോഷത്തിന് പുന്നാര ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് ഒരു സാധാത്തുക്കൾ അവര് നേതൃത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും സർവവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നു ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്ന പൊയ്യത്തുവയല്ലേ അന്തു ലോകം മുഴുവൻ ഇതിന്റെ പ്രചരണം എത്തിക്കാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പോസ്റ്റർ അതുപോലെ വലിയ പ്രചരണം അള്ളാഹുവെ ആ തളർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവർത്തകൻ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ മജിലിസ് ഇതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹിറാഗുഹയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഖദീജ ബീബി റദിയല്ലാഹു അൻഹു സമാധാനിപ്പിച്ചത് അവിടുന്ന് സാന്ത്വനത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണെന്നാണ് അശരണർക്ക് ശരണം അഗതികൾക്ക് ഗതി അനാഥകൾക്ക് സനാഥത്വം പാവപ്പെട്ടവന്റെ അത്താണി കുടുംബത്തെ ചേർക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അവിടത്തേക്ക് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ആ മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നവരാ കുലഫാവു റാഷിദുകൾ അവര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാർഗം അതാ ഇതുവരെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ച സിദ്ദീഖുല്ലക് മൃതങ്ങളോട് രാവിലെ തന്നെ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ചവരാരാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചത് ആരാ അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ആരാണ് ജനാസയെ പിന്തുടർന്നു പോയി കൂലി ലഭിച്ചയാൾ അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു മിസ്കീന്റെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചതാരാ ഞാനാണ് നബിയെ ചോദിച്ച നാലിൽ മൂന്നും സാധ്യത പ്രവർത്തനമാണ് നോമ്പ് മാത്രം വ്യക്തിപരമായി എടുക്കേണ്ട ആരാധനയാണെങ്കിലും അതിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ വേദന അറിയുന്ന സാന്ത്വനം അതിനകത്തുണ്ട് ഈ മഹത്തായ നേതൃത്വം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് സംഘടനാപരമായി ഒക്കെയുള്ള സഹായ ഹസ്തങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നത് കൂടാതെ മജ്ലിസിന്റെ കെറോഫിൽ പാവപ്പെട്ട അഞ്ചു പേർ ഭവനമുള്ളവരായി മാറാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഒരു വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി ഏകദേശം പൂർത്തിയാകാൻ അടുക്കുന്നു അഞ്ച് വീടുകൾ ഈ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ജൂബിലിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം അതേപോലെ അഞ്ച് കിണറുകൾ കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറുകുത്തി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക സർവ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയൊരു മാതൃകയായി ക്രിസ്റ്റൽ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളും ആരിമീകളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരും അതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സഹകരണം വളരെ വിശാലമായ പദ്ധതികളാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി നോട്ട് നിരോധനമടക്കം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നമ്മൾ ദീനി കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവകാശ സംരക്ഷണ സമ്മേളനം വെച്ച് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്മേളനം വെക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടടി പോലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടായതുപോലെ നിരോധിച്ചു കളഞ്ഞു കള്ളന്മാരെയും കള്ളപ്പണയും എന്തായാലും പിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കള്ളനോട്ടും പിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതൊക്കെ സാധുക്കളാണ് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു നിരോധനം വന്നപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ പോലും ഒരാളിന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല അതിനു വേണ്ടി ബാങ്കിലെ നീണ്ട ക്യൂവിൽ അവസാനം ചെല്ലുമ്പോ പൈസ തീർന്നു പോയി എന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ ആ സമയത്താണ് സമ്മേളനം വരുന്നത് ആലോചിച്ചു സംഘാടക സമിതി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്രവർത്തകർക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും വാഹനം വിളിച്ചു വരാൻ പഴിയോ അപ്പൊ ഞമ്മടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാരവാഹി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം എല്ലാ യൂണിറ്റിനും കൊടുക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഏതായിരുന്നാലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു സ്വരം കൂടിയുള്ള സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ടൈമിൽ തന്നെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ശബ്ദിക്കണം എന്നാ തവക്കൽ ത്വാലല്ല വരുന്നവര് വരട്ടെ എന്തായാലും സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണ്ട സ്റ്റേജും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ആളുകൾ എത്ര വന്നാലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലാകണം പിന്നെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും ഒന്നും പറയൂല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുബഹാനല്ലാ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ തെറ്റിയത് മുതൽ സുബഹാനല്ലാ പതിനായിരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തന്നെ അറബിക്കടലിന് തുല്യമായൊരു പാൽക്കടൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് 
ഉത്തര കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ആ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരു പാൽക്കടൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിച്ചു പോയി കാരണമെന്തേ ശരീരത്ത് ജീവനക്കാളും വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതാ ഈ ബോധമാണ് അവര് സഹായിക്കാൻ രംഗത്ത് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരെ ഈ രാത്രിയിൽ വരെ ഇവിടെ വഴന്നിരിക്കുന്നു പണക്കാര് കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ആകാശവാണിയിൽ കൈകയറ്റി വെച്ച് സുഖമായി കടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അമ്മടെ വജിരിശ്വര ഉണ്ടാവൂല എന്നാൽ സാധുക്കൾ സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഈ രംഗങ്ങളൊക്കെ സമ്പന്നമായത് അള്ളാഹു സുഹാനുല ഈ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ സാധാത്തുക്കൾക്ക് ഒരു കരുത്ത് എന്ന നിലക്ക് നമുക്കതിലൊന്ന് ചെറുതായി പങ്കാളിയാകാം ഇൻഷാല ഈ പതിനഞ്ചിന പദ്ധതി അഞ്ച് വീട് അഞ്ച് വിവാഹ സഹായം അഞ്ച് കിണറുകൾ ഒരു കിണറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഞാനും എന്റെ ഭാഗഭാക്കാകണം എന്ന നിലക്ക് ശരീരം കൊടുത്ത സ്വഹാപത്തിന് പുന്നാര ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ പദവിയിലെത്തിയ മഹാന്മാരെ ഓർത്ത മജിലിസ് എന്ന നിലക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഈ പതിനഞ്ചിന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ മജിലിസിൽ ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സാമ്പത്തികമായി കളക്ഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് നാളത്തെ വലിയ മജിലിസിലുള്ള ദ്വാ കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും സാധാത്തുക്കൾ ദ്വാരക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷാള ഈ പതിനഞ്ചിന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം എത്രയോ ആകട്ടെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും സഹായിക്കും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ ആമീൻ പറയാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്നിട്ടും ആമീൻ ഉറക്കം കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നല്ല പോലെ അമീൻ കേട്ടു ആരാ ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തുക ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്കെങ്കിലും കിട്ടണ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്നാലും അവരെ കൊണ്ടാകുന്നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്ര സാധു ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റേ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ ഇറാഖിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കയറ്റുന്നത് ശരിയില്ല സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെ നിരന്തിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുരായിരുന്നു തരും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരാളെന്ന് എഴുതേക്ക ഉള്ള എന്താണോ അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജൻ അക്ബർ ഷാ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഒരു രൂപയും കൂടെ കൂട്ടി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ കൂടിയാണ് നാട്ടുകാരനാണ് നല്ല ദീനിയായ പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും ചൊരിയണം റഹ്മാനെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കി ഇരു വീട്ടിലും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആവശ്യത്തിന് ഞാമത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകിയ ഞാമത്ത് നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ആപത്ത് മുസീബത്ത് രോഗങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിൻവലിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരാള് കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരാ രണ്ടാമതൊരാള് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭാവന കൊണ്ട് തന്ന സുഹൃത്ത് അമുസ്ലിം സുഹൃത്താണ് 
എല്ലാ മനുഷ്യരും ഔലിയാക്കളുടെയും സാദാത്തുക്കളുടെയും സ്നേഹപാത്രത്തിന് വിധേയമാണ് പുന്നാര ഹബീബ് തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെതിരെ ചലിച്ചവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികാരാണ് അതുപോലെ ഫാസിസ്റ്റുകളുമാണ് ഇത് രണ്ടിലും സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ബന്ധമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തീവ്രവാദത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരയായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹം കാണിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് തവണയാണ് കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് അസ്മാഹുൽഹുസിന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അസ്മാഹുൽഹുസിന വലത്തെ കൈയിന്റെ പള്ളയിൽ നോക്കിയാൽ പതിനെട്ട് എന്ന് ഹസ്തരേഖ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അറബിയിൽ ഇടത്തെ കൈയിന്റെ പള്ളയിൽ എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വന്നോണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങളുള്ള നാഥനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചലിക്കണ്ട മോനെ ആ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്നയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തത് ഇവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചവർക്ക് പരമമായ കാരുണ്യമാഹനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങനെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കര കാണാത്ത കടൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദോഷികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധൃതി കാണിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ച പരമാവധി സമയം വൈകിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ചെറിയ സംഭാവനയെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആരാ ഇനി ഒരു പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റി രണ്ടാമതൊരാള് പതിനായിരമോ അൻപതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണോ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് അതിൽ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഈ ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് ഭാഗമാക്കാകണം സഹോദരിമാര് ധാരാളം വായതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരടുക്കിലേക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞേക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല കബൂലാക്കട്ടെ സ്വർണത്തിന് വില വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർണം ഇങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് മോനെ ഒരാളും കൂടി ആ ഉറങ്ങുന്ന ആളിനെ വിളിച്ചേ ദാദാ ചെറിയ കുട്ടി ആ മോനെ ചെറിയൊരു സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് ദാദാ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി ഒരാളെയും കൂടെ വിളിച്ചോളി ആ ഉറങ്ങുന്നവരല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങുന്നിരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നവരെ ഒരാളും കൂടി ധൈര്യ സമയത്ത് അയാളുടെ കൂടെ പോ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ആ പോമനെ സഹോദരിമാര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ അത് വരട്ടെ നമ്മള് പുരുഷന്മാര് കുറച്ചു പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഷാദ രണ്ടാമതൊരാളാരാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ എങ്കിലും ഇൻഷാദ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളും കൂടെ നെരുന്നേറ്റ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല ബർക്കത്തിയേട്ട് എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വന്നിരായ സദാത്തുക്കൾ ദ്വാരക്കും രണ്ടാമത് ഒരാളാരാ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞേ ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കകം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇന്നിപ്പോ പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയും വെച്ചോണ്ടൊന്നുമല്ല വഴുതിന് വരിക അതേസമയം കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതിലേക്ക് രണ്ടാമതൊരാൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നത് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനി അയ്യായിരം രൂപയുള്ളൂ ഒരു സാധുവായ ആള് 
ഇവിടെ കൂടുതൽ പേര് പാവപ്പെട്ടവരാണ് മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുക അല്ലാത്തവര് ചിലപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് നോക്കി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർ വരാറുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും എങ്കിലും ഒരുപാട് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഇന്ന് മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ദീനിയായ കാര്യം അലഹമില്ല പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഓൺലൈനിലൂടെ എത്തുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ ഈ മജ്ലിസിനോട് മാനസികമായി ഇഴുകി ചേർന്ന നവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രവാസി ലോകത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളാണ് മല പോലെ വന്ന പ്രതിസന്ധി മഞ്ഞു പോലെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആവശ്യത്തിന് നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നിയമത്തുകളിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണം റഹ്മാനെ അവസാന കാമില ഈമാനോടെ ഉറക്ക ഉറക്ക ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് മഹബത്തിന്റെ കേദാരമായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉറക്ക ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി വലിയ ആലിബിയങ്ങളും മുസ്ലിയാർ പടനില വൈലത്തൂര് തങ്ങളും പാപ്പ കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ പോലുള്ള ഉമറാക്കൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എം പി ആയിരുന്ന ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുസ്ബാനുഭവത്തിനും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമതരാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം മൂന്നാമതാരാണ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയ സഹോദരിമാര് വളരെ വേഗം പറഞ്ഞു വിടണം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ വിരലില് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ മോതിരം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അത് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരു പറക്കത്താണ് ഇവിടെ മജ്ലിസ് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പേര് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇനി ആരാ മൂന്നാമതൊരാള് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ എന്റെ വക ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ എന്തോ ആകട്ടെ ആരോ പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കലേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ മൂന്നാമതൊരാൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതി എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സദാത്തുക്കളുടെ മലപ്പുറം കന്മനത്തു നിന്നുള്ള മുജീബ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് സുഖപ്രസവത്തിന് മനസ്സിൽ കരുതി ഈ സാധാത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജിലിസിലേക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ആദൂരു സാധാത്തുക്കളുടെയും വിശിഷ്യ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി കവരത്തിയുടെയും ബറക്കത്തുകൊണ്ട് സുഖപ്രസവം ആ സഹോദരിക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്കുള്ള വലിയ മുത്താക്കി അള്ളാഹു ഈ സദത്തെ മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ തലതിരിച്ചിലും ചെവിയിൽ ഒരു ശബ്ദം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു തനിക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭാവന ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായാല 
المجلس الشفاء الثقافي الإسلامي يدنا بير الأريب بردنا على أريب بردنا يستابن تلك الحمد لله سبابن جيدا أبره إلا نلك من يسيكر كنا يا رحمان أبره بشبان غلو بروغان غلو نيسي فيا كنا يا الله نند برطة تلا يجيبيج كاملا إيمان ورد بريكان أبركم ينغلكم دي توفيق دل غنم رحمان إني أرى إني أرى إني أرى Pernah tu pernah. Samai la. Ha sahodiri mana dah bagat tu? Kau tu kuttiga la. Enggilum. 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 Ah. 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 Samaharan dengan tiada. Mangala itu kan? Ia jual pikir pun tidak ada. Bukan mana orang tanya sahaja orang pun tidak ada. Ah, alhamdulillah. Nampuraya. Nampuraya. Ia kodi biar tulen vipawa samaharan dengan tiada. 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 தராளம் சாதன சாமக்கிரிகள் சுகுருத்துக்கல் வீடுகளுந்து மவிர்ட வீடுகளுந்து மக்கக் கலக்டி இது விடைக்கு எத்திச்சு மங்கலாபுரத்து இது விடைக்கு கொண்டு வந்த வருண்டு ALLAHU SUBHANU FUTTAL BARAKATTU JEEYU MAHARAGIT சாதாத்துக்கல் ஓடு சமீபிக்குன்னதினு அருகமாய பரதிபலம் நீ நல்கணம் ரहமானே புன்னார் ரசூல் ALLAHI SALLALLAHU ALAYHI WA SALLAM தங்களோடுல் மகப்பத்து கொண்டு அவர நீ ரெட்சப்படுத்தனம் ரहமானே எல்லா வித خைரும் பரக்கத்தும் சுரியனம் ரहமானே பிரியப்பட்ட சகோதரங்களை புன்னார் ஹபிபு SALLALLAHU ALAYHI WA SALLAM தங்களான நம்முடை நேரத்த வரண்ய உகதின் பல்லு சகிதாயி தாயிப் இந்த செருவிலேக்கு ஜந்தப் பாங்காடி புள்ளரக் கொண்டு கல்லு வலி செரியிப்பிச்சு சத்ருகள் புன்னார ஹபிப் இந்த திருப்பாதம் பொட்டி நிக்தமலிக்கான் துடங்கி ஒருபாடு திவசம் பட்டி நிகனந்துட்டுண்டு ஹபிபாய முகம்மது முஸ்தபா ஒரு திவசம் ராத்ரி அங்கோட்டு மிங்கோட்டு திரிஞ்சு மரிஞ்சு கடக்குகையான் بிவி ஐசரதி அல்லா வென்ன வரங்கியோ என்ன பனப்ராவிசிம் நோக்கி அவசான முரப்பு வந்த போல் கதகின்ன கொளுத்து சப்தமுண்டாக் காதை எடுத்து புரத்தே கரங்கி முகம்மது ரசூலுல்லாகி தங்கள் அரங்கும் போ இருட்டு மூடி அந்தரிட்சமாடு வட்ச Inna baytan anda sakinu ho Laisa muhtajan ila suruji Walla vietilum nebi thamasi chal Abde vilak venda priyare Nebi thangal ku Nebi thangal uri vietil e thiyal Abde mudu van Berdakkan perkasaan, saudara itu urus suri itu perkasaan tak boleh allah suri itu perkasaan, turun dengan kedua itu salat tu gudi, orang rumah itu wajib itu turun dengan allah rumah itu kudu, ada tempat rumah kita lekik kita perayaasa, adanya sebabnya punya ada happy beribu itu letial, apa dah pinnya orang itu tuh berdak kebenda, beri cembenda, apun. அங்கனை உள்ள புன்னார ஹபிப் அரக்கந்த சபியத்து ஐருட்டில் மரு பாகத்து நாரோ வெரிகையான் அப்போல் அல்லா அன்று சூல சோதிச்சு மன் ஆரானா வெருந்தது அவுடையும் வெருந்து அனா அபோபக்கர்னு சுத்திக்கு அல்லா உங்கள் ஒருங்கிப் போயோ அனா அபோபக்கர்னு சுத்திக்கு Allah Hujan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal jodih curi antri lantaran sedih kaya ingin apa perpanjang karena masa mayat. Orang sedih kulak berdenggal berindu ya Rasul Allah. Nyalah haram garis cutu mohon diva sama ini biye. Kadang ni torak berdunia. Walla bacaan umi buat nenggilum teridi kadi kya mande garis diarangi ada ane biye. 
അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പുന്നാര ഹബീബ് പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോൾ ആ പല്ലിൽ നിന്ന് പൊട്ടിവിടർന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ രശ്മികൾ പരസ്പരം സിദ്ധി കുല്ലക്ക് വൃതങ്ങൾക്കും റസൂൾക്കും നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായി എന്നിട്ട് രബിതങ്ങൾ പറയുന്നു സിദ്ധീഖ അനുയായികള് പട്ടിണികളെന്ന് വിഷമിക്കുമ്പോ നേതാവ് വയർ നിറച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്നാണോ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടഞ്ച് ദിവസമായി സിദ്ധീഖ ഇതാരുടെ മറുപടിയാണ് ഉഹദുമല സ്വർണമായി കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയാൽ ക്ഷിപ്രസാധ്യമായ നേതാവാണ് എല്ലാ നിലക്കും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ പൊന്നു നബിയാണ് അഞ്ചു ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖിന്റെ വിശപ്പ് പ്രശ്നമല്ല നബിതങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ വിഷയം സിദ്ദീഖിന്റെ മഹബത്താണത് നബിതങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ഊഷ്മ വളക്കേണ്ടതില്ല സിദ്ദീഖിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം നബിതങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടോ എന്ന് ആ നിലക്ക് തുടർന്ന മഹാൻ പറയുന്നു ഈ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മുമ്പേ പരിഹാരം കാണുമായിരുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂള്ള കരം ഗ്രഹിച്ച് ധനാഢ്യനായ ഒരു സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഥകിന് മുട്ടി അകത്തു നിന്ന് ആരാണ് അവിടെ മൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധീഖുല്ലക്ബറാണ് വാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാതില് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു ുഭവം വീട്ടിലെത്തിയല്ലോ എന്നാലും ഈ അസമയത്ത് നബിതങ്ങൾ വന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാബി ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് പുന്നാര നബിയെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ സിദ്ധി കുല്ലക് പരുതങ്ങളുടെ കണ്ണവിടെ പരുതിയപ്പോ ഒരു മൂല നിറയെ പഴുത്ത കാരക്ക പറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് അൽഹദുല്ല എനിക്കും പുന്നാര പ്രവാചകർക്കും വിശപ്പടക്കാൻ ഇവിടെ നിവൃത്തിയുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ആലോചിച്ച് അൽഹദുല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ോടുള്ള ചോദ്യം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ നബിതങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം എടുത്തിട്ട് സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർ മറുപടി പറയുന്നു എനിക്കും റസൂള്ളാക്കും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തേ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് ഈ വീട്ടുകാരനായ സഹാബി കരയുകയാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം പുന്നാര നബിയെ അവിടുത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലല്ലോ നബിയെ ഈ കിടക്കുന്ന കാരക്ക പടുത്ത കാരക്ക പറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിപ്പോയി നബിയെ വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിപ്പോയ സ്വത്തിൽ നിന്നെടുക്കാൻ അവിടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഗതിയും ഒരാഹാര സാധനവും ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധീഖുല്ലക്ക് പറുത്തങ്ങളെയും കൂട്ടി അതാ തന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു കൊടുപ്പൻ കാരക്ക പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായി കീറി 
നബിതങ്ങൾക്കും സിദ്ധീഖുല്ലക്ക് ഭരണം കൊടുത്ത് വിശപ്പടക്കിയെങ്കിൽ അത്രയേറെ ത്യാഗം സഹിച്ച പുന്നാര നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല നബിയെ കുല്ലാ അസ്അലുകും അലൈഹി അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബാ ഈ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർവോപരി നിങ്ങളെ ഹിദായത്തിലാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിന് ഒരു കൂലിയും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല തരണ്ട കൂലി എനിക്ക് വേണ്ട ഇല്ലൽ മവദ്ദത്ത ഫിൽ കുർബാ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണേ അതല്ലാതെ ഒരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുത്തുബുല്ലാബ് ഗൗതുല്ലാങ്ങളുടെ മാസമായിരുന്നു റബിയുല്ലാഹർ ബാക്കി രണ്ട് അക്കത്താബുകളാണ് മെയിനായി ഉള്ള നാല് കുത്തുബുകളും നിരവധി അക്കത്താബുകളും അബദാലുകളും ഔലിയാക്കളും അഖിലുബൈത്തിൽ പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ നയിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനവും ഈ സംരംഭവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ റാഹത്തായ നിലക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഭവനങ്ങൾ ദാറുൽ ഹൈറ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സിറാജുൽ ഹുദ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മജിലിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് വീടുകൾ പതിനഞ്ചിന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ദാറുൽ ഹൈർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ വീടിന്റെ പണി നടന്നിട്ടില്ല വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സതക്കയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട കടുത്ത രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലെ കിട്ടിയുടെ രോഗം പോലെ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗം പോലെ മൂത്രത്തിന്റെ രോഗം പോലെ കരളിന്റെ രോഗം പോലെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിവയാക്കി അങ്ങനത്തൊരു ബല രോഗങ്ങൾ മുസീബത്തുകൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കാതെ ഈ സതക്കയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വന്നോ പോയവരെ മോനല്ലേ പോയ പോയത് നിങ്ങളല്ലേ വന്നാ തുണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ അവര് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കളിഞ്ഞു പോരുന്നു എന്താ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തെക്കും വടക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു താല വർക്കത്തിയേട്ട സഹോദരിമാര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം കഴിയുന്നത് പോലെ അയ്യായിരം രൂപ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് ഏതാ രണ്ടായിരം രൂപ കുറെ പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം പകരാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപ എല്ലാരും പതിനായിരം ആണല്ലോ പറഞ്ഞു അയ്യായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പൊ പൈസ കയ്യിലില്ലേലും ബേജാറാവണ്ട എന്താ പറയാ പേര് രണ്ടായിരം 
نوفل الله ذا البركة يده بدرشة من قبولة كنا رحمانه يلا برياس عندهم ما تيجي كورك نم رحمانه مونا مطالرة مونا مدو إن شاء الله وردنا إيرم بروبيجا كورتة كام عنده برايا مونا مدو رالو مودي برني بني إن شاء الله بلا هو ما نبتة تعمم ما رودا دعائي لك كرنو مسافر تجيد بيريا الله سبحانه وتعالى بركة تجي ما راعته يلا حلالا يا مراد غلوا الله حسلا كما راعته نينغلا نينغلا نانتلي نانتلي وليه يرو سمربو مندر خادي سيا تكن غيرنا تلى وليه إسلامي كستابنا ما هذين البروبرت غيران نمودا جعفر تنغلو أكبر شاي سادو كلا يا نينغلو كي آه مهتا يا استابنا تيندا Irbati muna barshiga, etam sanadu dana maha samelana, i beruna, padine de padine de patumba de tiedi galilana, padine janti di model, campusil, vardin de perivadi, matamarem biku, etnarem samelana manda de la kamuna di vasamana, prathana mai perivadi galuladi, samburna vijay tirimendi, ningalat marta mai du aira kana, ada bole bidai kachigale, serikum padam badi pizza kutiadi sirajul hude yude. Aidi hasi ke sammelan, ini muda naile ganjil dia di galilan, bijay tiri bandi, atmar thama itu ayirakan, inda berod ustad ini ganda po, inda le ekhe ceria madein dairu, madein amu kawisiuan, percaya sammelan divasam, tadasam berada, madein beriada, ok kerahta ga bandi, ayirakan mande le berod beraju, Allah subhanahu wa taala berkat tu jadi mara gatay, adu boleh ulama conference. Nabotan itu tidak terhad bakti kelara anu di logat tu beri picu urgan. Perisutta mai ulama conference dana kuge anu trisuril bici. March mune dale ajeti gidi gali. Ella vibera ella bedi galu. Lita kuna kelimatullahi hiel kulia. Allah unda kelimat tadu mahon nada mana nda boti perdaan petum bidam. Nalilah semerlang yang kalau beri kalau makan, bijak perda makan, atmar thama itu ayirakkanam, bisesis Islam ini kerana tu nirwadi pinna ka bastagar ulat tekenggera lati, nama orang kollam tiruanan tu beramal perda petiran tu tak jilid kali lai, parantu kerana kunna valiya sabrabba mana kadisia, nengal atmar thama i, ah semerlang itu rendi, bijak itu rendi itu ayirakkanam. Orang otor sehinggal itu golongan dah ada gel. Ibu dan tu perdini di gelar ini sembelan itu nanti. Hari ini kuda lekang orang mana itu rendu rendu itu beragak di la. Ada air dan alam kari ma itu air rakan mana. Orang kel kudi, nengal orang bersihat tu jadi tu gundel. Nyalan dan waktu gel nurtu gaya an. Arhamur Rahimina ya Rabb. Nama da mada abida kalu ustadu mar bandha patah. Kita doa ini buat kita mendiri anak berdiri itu. Aduh, insyaallah.